Köşelere eksi 2,8, eksi 4, eksi 1 ve 3,8 noktalarında taban uzunluğu 9 birim ve x eksenine paralel olan ikiz kenar yamuğu grafik üzerinde çiziniz. Evet, bakalım bu yamuğu çizebilecek miyiz? İsterseniz önce köşeleri yerleştirelim. Eksi 2,8, x eksi 2'de, y 8'de olacak. Burası. Diğer köşe için x koordinatı eksi 4, y koordinatı da eksi 1. O da burası. Bizim için kenarı da çizdiler. Çok hoş. Ve sonra sırada 3,8 var. O da burada. Ama buraya tıklarsam alıştırmanın bu nokta ile bu nokta arasında bir kenar çizmeye çalışacağını düşünüyorum. Halbuki, halbuki bu ikiz kenar bir yamuk olduğu için bu köşenin buradaki köşe ile, yani eksi 2,8 ile birleşmesi lazım. Bir deneyelim. Tam tahmin ettiğim gibi oldu. Ama ben bu kenarı istemiyorum. Şimdi bunları silip, önce bu köşeyi, sonra bunu ve en sonda bunu işaretleyeceğim. Bunları yaptıktan sonra da son köşenin nerede olması gerektiğine karar vereceğim. Silmek için noktaları tek tek çöpe atalım. Şimdi baştan. Ne dedik? Önce 3,8. O burada. Sonra eksi 2,8. O da burada. Bu iki noktayı yerleştirince ikiz kenar yamuğun üstteki kenarını oluşturmuş olduk ve alıştırma bize bu kenarın uzunluğunu 5 birim olarak söylüyor. Bu kenarın uzunluğunu 5 birim olarak veriyor. Eksi 4, eksi 1 burada. Evet ve şekil şimdi bir yamuğa benzemeye başladı. Tabanı 9 birim uzunluğunda ve x eksenine paralel olacak. 9 birimlik x eksenine paralel bir taban elde etmek için sağa doğru 9 birim ilerlemek yeterli olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 birim. Son olarak bu noktaya da bir kere daha tıkladığımda bizden istedikleri ikiz kenar yamuğu çizmiş oluyoruz. Peki size ikiz kenar yamuk nedir diye sorarsam bana ne cevap verirsiniz? Taban ve üst kenarı dışındaki kenarları, yani bu iki kenarı birbirine eşit olan yamuklara ikiz kenar yamuk denir. Buradaki kenarın buna eşit olduğunu görüyorsunuz değil mi? Üst kenar da alt kenarı ortalamış. Evet, çizdiğimiz ikiz kenar yamuk gözüme son derece düzgün görünüyor. Bakalım doğru yapmış mıyız? Ve evet, çizimimiz doğruymuş. Şahane.